Akif Beki, 18 Temmuz 2023, Karar Kim olsa zamları yapacaktı ha? Ekonomide kötü yönetimin acısı aheste aheste milletten çıkarılıyor. Canı yananları susturmak için de ortalığa şöyle bir laf saldılar. Kim olsa yapacaktı. Tam peyami safalık. Rahmetli duysa kim olsa yapacaktı diye bir bela fikir var. Yazısı da döşenirdi. Dışarıdan fikirmiş gibi görünüyor. İçi tevil götürmez zırva. AK Parti'den başka kim gelse enkaz devraldığını söyleyebilirdi. AK Parti'ye de enkaz devralmaktan şikayet hakkı verir mi peki bu? Kim gelse vergilere zam yapacaktı doğru ama Türkiye yüzyılı başlattığını, ekonomiyi şahlandırdığını iddia ederken zam üstüne zam yağdıran sadece AK Parti. O cümleyi kim gelse kurabilirdi, millete ekonomiyi uçuracaklarını vaat edenler hariç. Başkasının hakkı olurdu fakat yanlış politikalarla göz göre göre ekonomiyi bu hale düşürenlerin kim olsa zam yapacaktı demeye hakkı yok, yüzü de olmamalı. Evet kim olsa ülkeyi düze çıkarmak için bu zamları yapacaktı ama niye öyle ülkeyi bu darboğaza kim soktu? Hem kim yapsa utana sıkıla bu zamları yapacaktı böyle gerine gerine değil. Ayrıca 90'lı yılların ekonomik kriz ve zam şampiyonu Çiller bile böyle yapmazdı. Ortaya çıkar, başbakan olarak siyasi sorumluluğunu üstlenir, gerekçelerini açıklayarak milletten sabır ve destek isterdi. Şimdi acı reçeteler uygulanıyor, kemer sıktırılıyor ama siyasi sorumlular ortada yok. Başkasının bozduğunu onlar düzeltiyormuş, zamların sorumlusu başkasıymış gibi çok rahatlar. Millete iki kelimelik özür beyanı, izahat nerede? Kim olsa yapacaktı cümlesiyle de akılları sıra acı reçeteyi sıradanlaştırıyorlar. Ekonomi kendi kendine hasta düşmüş adeta, zamanında tedbir alınmadığı için değil. İktidar ne yapsın yani? Kim olsa mecburmuş, asrın depreminin altından ancak asrın dayanışmasıyla kalkabilirmişiz. Hadi ekstra MTV deprem için alınıyor diyelim. Akaryakıt ÖTV'sine okkalı zam da mı onun için? Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre o da deprem içinmiş. 1999 felaketinden sonra depreme kullanmak için özel iletişim vergisi konmuştu. Euronews, 2022 sonuna dek AK Parti iktidarının 20 yılda 36,5 milyar dolar deprem vergisi topladığını hesapladı. Resmi bütçe ve kur rakamlarıyla. O paralar nerede? Üste AB'den, ABD'den, Dünyadan milyar dolarlık deprem yardımları toplandı. Türkiye için kampanyalar düzenlendi. Oralardan toplam kaç lira geldi, nereye gitti? Türkiye tek yürek kampanyasında da 100 milyar liradan fazlası bağışlanmıştı. Akıbetlerin ne oldu da yetmedi ki faiş vergi zamlarıyla deprem açığı tamamlanıyor. Kim gelse bu zamları yapacaktı belki ama depreme yıkmayacak, Mazeretlerin arkasına saklanmayacaktı. Kim gelse zamların faili meçhulmüş, zamları yapıp kayıplara karışmış, iktidar yakalasa çok fena cezalandırılacakmış gibi gülünçlüklere de başvurmayacaktı. Kim gelse 20 yıllık iktidarın sorumluluğunu Bay Kemal'in üstüne atıp sıyrılamayacaktı da. Neyse ki dünyada başka kimsenin altından kalkamayacağı sorunların, ekonomik saldırıların altından kalkmakla övünenler yine iktidara geldi. Allah muhafaza ya Bay Kemal gelseydi? Esasen diğer felaketler gibi asrın deprem sınamasının da altından alınlarının akıyla kalkmışlardı. Aziz millete yük olmadan. Hamdolsun Türkiye'nin o güç ve büyüklüğe artık ulaştığını gururla ilan ediyorlardı. Fakat seçimden önceydi bu. Kime anlatacaksın? Her seçimden önce başkası gelse yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık yapmayacak mı sanki diyenlere mi? Onların her duruma uygun propagandacısı da Fetva vereni de bulunur. Siz kendi derdinize yanın. Akif Peki